তো আমাকে প্রথমে বলো যে তোমাদের এটা যখন বানাচ্ছিলে ওই সেম কোয়েশ্চেন কারণ ইন্ডিপেন্ডেন্ট কাজ এটা হয় যে চ্যালেঞ্জেস কি কি থাকে তো শুটিং করা কি কি চ্যালেঞ্জ ছিল তুমি বলছিলে একটু আগে যে পঁচিশ দিন ধরে শ্যুট করেছো তো কি কি চ্যালেঞ্জেস ফেস করেছিলে কি হয়েছিল সেটা যদি বলো তুই বল প্রথমে আরে ও আচ্ছা আমি বলছি শুরু করছি যেটা হচ্ছে যে প্রথম চ্যালেঞ্জ ছিল হচ্ছে বাজেট মানে রেস্টুরেন্ট প্রেম ওয়ান যখন বানিয়ে ফেললাম তো তখন তো মানে আমরা একটা কিছু বানাচ্ছি লোকজনের এক্সপেকটেশান নেই কিছু নেই কিছু একটা আসছে তো রেস্টুরেন্ট প্রেম ওয়ান এত লোকের কাছে পৌঁছে গেল তো তখন রেস্টুরেন্ট প্রেম টু বানাতে হবে মানে প্রচুর কমেন্ট সায়নের মানে ছবি আপলোড করলেই হচ্ছে রেস্টুরেন্ট প্রেম টু কবে আসবে অথবা আরেকটা পরে উঠতে গেলে আসতো বিরোহী টু কবে আসবে তো এটা একটা আমাদের জীবনের মানে কী বলো দুঃস্বপ্ন হয়ে গেছিলো যে রেস্টুরেন্ট প্রেম টু কবে আসবে এইবার যেটা কী হয়েছিল যে আমরা চাইছিলাম স্কেলটা বড় করতে তো তখন যেটা ছিল বাজেট তো সিজন ওয়ানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রচণ্ড অল্প বাজেট ছিল কিন্তু এইবারে আমাদের বাজেটটা অনেকটাই বেড়েছে স্কেল বেড়েছে প্রচুর ক্যারেক্টার বেড়েছে তো এই টাকা জোগাড় করতে আমাদের পুরো ঘাম বেরিয়ে গেছিলো এবার আর আমরা যে ফর্মেটে শ্যুট করি যেহেতু পুরোটাই একটা ইন্ডি প্রসেস তো মানে আমরা অনেক সময় নিই মানে আমরা ধরো পঁচিশ দিন ধরে শ্যুট করি দিনে হয়তো চারটে কি তিনটে সিন তুললাম সেইভাবে তো মানে টাকাটা একটা বড় ফ্যাক্টার হয়ে গেছে মেন ফ্যাক্টার আমরা যতই বলি যে টাকা লাগবে না আর্ট ফর আর্টসে কিন্তু এই সিনেমার সাথে কিন্তু টাকা একদম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে যার জন্য ওটা আনহ্যাপি আর্ট আর কি হ্যাঁ সিনেমা তো আনহ্যাপি আর্ট কারণ ইটস ডিপেন্ডস অন মানি একদমই একদমই ফলে ওই কমার্সের সাথে বা কমার্শিয়াল বিষয়গুলোর সাথে একটা হাসিল চলতেই থাকে আর যেখানে ধরো না মাথার ওপর একটা ছাঁদ রয়েছে একটা বড় প্রডিউসার রয়েছে সে পুরোটা টেক কেয়ার করছে সেক্ষেত্রে হয় কি যে আমাদের অনেকগুলো জিনিস নিয়ে ভাবতে হয় না মানে তুমি ছবি বানাচ্ছ ছবিটাই বানাচ্ছ অরিজিৎ শট নিচ্ছে ওটাই ওকে ভাবতে হচ্ছে কিন্তু এখানে আমাদের ক্ষেত্রে কি হয় ল্যাক অফ রিসোর্সেস ম্যাক্সিমাম ইউজেস তো এবার মানে হচ্ছে অরিজিৎ যেরকম এ করছে সেরকম শট নিতে নিতে ওকে ভাবতে হচ্ছে গাড়িটা এলো কি না খাবারটা ঠিক পৌঁছলো কি না বা কোনো একটা জায়গায় আমার হয়তো অভিনয় করছি না তখন হয়তো আমি প্রোডাকশানটা সামলাচ্ছি তো এই যে আমাদের অনেক মানে চ্যালেঞ্জই থাকে আমার মনে হয় লাকজারি রিল্যাক্সেশন কিছু থাকে না সঠিক লোক নই তো আমি বলতে পারি এটা যে কোনো জিনিস যখন শুরু হয়েছে তো তখন এইভাবেই মানুষ শুরু করেছে যখন কম বাজেট হয়েছে দলগত যে কোনো কালেকটিভ যখন হয়েছে ধরো তুমি যদি ব্যান্ডও যদি করে থাকো তুমি দেখবে ব্যান্ডও এইভাবেই হয়েছে যে গিটারিস্ট সে গিটার নিয়ে যাচ্ছে ড্রামস আরও দুজন নিয়ে যাচ্ছে যে ভোকাল লিড ভোকাল সেও হয়তো সে রকস্টার হয়তো স্টেজে কিন্তু তা গাড়িতে মালটা তাকে তুলতেই হয় হ্যাঁ স্টেজে সে রকস্টার অমুক দা অমুক দা বলে লাফাচ্ছে তো আমার মনে হয় এটা যে কোনো দলগত প্র্যাকটিসেই যেখানে আর কি একদমই হায়ার আর কি থাকে না হ্যাঁ তো সেক্ষে প্রত্যেকটা দলগত প্র্যাকটিসেই আমার মনে হয় এটা হয় থিয়েটার বলে থিয়েটার ব্যান্ড বললে ব্যান্ড পাড়ার ক্রিকেট টিম করলে পাড়ার ক্রিকেট টিমেও তাই হয় তো সব কিছুতেই আমার মনে হয় বা সরস্বতী পুজো করলে দেবে সেম হয় তোমরাও তো মানে মানে এই ছবিটা করলে এ কালার তো তোমাদের ওই প্রবলেমটা হয়নি মানে মেনলি ধরো ফান্ড বলো আর তোমাদের প্রচুর অ্যাকশান যেটা দেখছি তো তোমাদের কি কী প্রবলেম হয়েছিল মেনলি না আর আমরা যেহেতু প্রবলেমগুলোর সাথে ডিল করে করে অনেকটা শিখে গেছি যে এই প্রবলেমগুলো এলে আমরা কীভাবে ডিল করবো কারণ অলরেডি ওই প্রবলেমগুলো আমরা ফেস করেছি যেহেতু তোমাদের প্রথমবার এত বড় স্কেলে কাজ তো সেইটা তোমরা কীভাবে ডিল করলে মানে কী কী প্রবলেম পেয়েছো আর কি কীভাবে ডিল করলে এবং তার থেকে কী লার্নিং হলো তোমাদের হ্যাঁ না প্রথম তো যে জিনিসটা হচ্ছে যে অ্যাকশান নেই যে করব অ্যাকশানটা মানে আমরা ভাবছিলাম যে আমরা লাস্ট এক টাইম একটা থ্রিলার শর্ট ফিল্ম করেছিলাম এই আমাদের সেম টিমই ছিল খালি হিল্লোলদা ছিল না তার মধ্যে ও মিউজিক করেছে এটাতে গান করেছে তো আমরা মানে ভাবছিলাম যে এটাকে নেক্সট লেভেলে কী করে নিয়ে যেতে পারলে অ্যাকশান তো কেউ করে না মানে ফুল ফ্লেজেডলি অ্যাকশান তো সেটা করি আর কি এবার সবথেকে প্রথম চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তুমি দেখবে যে অ্যাকশান ডিরেক্টর আমাদের বাংলাতে সেইভাবে অ্যাসাচ কিছু নেই আমি জানি না তোমাদেরও তো এতে টাইম আপে কিছু কিছু অ্যাকশান ছিল আমি জানি তোমরা কীভাবে করেছো হ্যাঁ বাট মানে আমরা ওই এবার এই যে কোরিওগ্রাফির ব্যাপারটা যে আর অ্যাকশান মানে হচ্ছে যে কোথায় ক্যামেরাটা আমি প্লেস করবো কোথায় এডিটটা হবে এইটাও অ্যাকশান ডিরেক্টর বলে দেয় 
তো এবার সেই জিনিসটা আমাদের এখানে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটাও নিয়ে যারা আছে তারা বড্ড এক্সপেন্সিভ সেটা আমাদের অ্যাফোর্ড করতে পারবো না তখন আমরা নিজেরাই আর কি ওটাকে দেখে দেখে যতটা মানে স্টাডি করে যতটা ডিজাইন করা যায় আমি আমার ডিওপি মিলে লোকেশান যেখানে হবে মানে যেখানটা ক্লাইম্যাক্স বা আরও যে যেগুলো তোমাদেরকে আমরা দেখাচ্ছিলাম তো সেই জায়গাগুলোকে আগে ভালো করে রেকি করে নিয়েছিলাম যে কীভাবে শর্ট টেকিং করব কী করবো সেগুলো আমাদের প্ল্যান হয়ে গেছিলো আর বাকিটা হচ্ছে দেবতনুকে দিয়ে আর কি আমরা ট্রেনিং করিয়েছি মানে ও পুরো হ্যাঁ হ্যাঁ ও শিখেছে মানে এটার জন্য আগে জানতো না বাট এটার জন্য পুরো এটার জন্য পুরো না ও কুরিওগ্রাফ করেনি মানে ও প্র্যাকটিস করেছে মানে ও রোজ রবীন্দ্র সরোবরে যেত সকালবেলা ওখানে একজন মা কোরিওগ্রাফটা আমরাই করেছি নিজেরাই করেছি টিম আছে ওদের ওরা বেসিক্যালি স্টান্ট করে এবং পার্কও করে তো আমি একটা ছবি করেছিলাম ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সেটাও ছিল টিকিল্যান্ড যেটা মোজোপ্রাক্সে রিলিজ হয়েছিল তো ওটাতে ওই জম্বি অ্যান্ড অ্যাকশনগুলো ওরা করেছিল তো তখন আমি মানে ওইখানে শুটিং করতে গিয়ে দেখেছিলাম যে কী কী স্টান্টস ওরা করতে পারে হেলো দাওটা মিউজিক করেছিল তো সেখান থেকে আলাপ এবং সেখানে যখন অরিত্র আমাকে বললো শেয়ার করলো যে এরকম একটা জিনিস বানাতে চাইছি তখন অভিসংখ্যাকে আমরা ডাকলাম ডেকে বললাম যে এই কোরিওগ্রাফিটা কি তোরা ডিজাইন করতে পারবি বা ওরা যে প্যালেটে ভাবছে ওরা যে ভিজনে ভাবছে সেটা কি অ্যাচিভ করা পসিবল হবে এবং অ্যাকশন করবার সময় লোক লাগে মানে তোমার যে ধরো গুন্ডাদেরকে মারছে করছে তো তার জন্য তো লোক এমন চাই যে নিজেও ট্রেন্ড হতে হবে তো ওদের লোক এটা ট্রেন্ড করা যেটা ধরো ভাবছি সেটাকে পুল অফ করা মানে ধরো একটা লোকে ঘুষি মারছে সে গিয়ে টেবিলের ওপর ছিটকে পড়ছে ঘুষিটা আমি কত জোরে মারছি সেটা কিন্তু ওদের রিয়াকশনের উপর ডিপেন্ড করছে আমি তো চালাবোই আমার ইয়েতে রিয়াকশনটাই হচ্ছে অ্যাকশন অ্যাকশনটাই মানে রিয়াকশনটাই হচ্ছে অ্যাকশন ছবির ক্ষেত্রে কিন্তু আমার মনে হয় যে খুব কম বাজেট অ্যাকশন ক্রিয়েট করা সম্ভব তার কারণ হচ্ছে আমি আর অরিজিৎ আমরা দেখছিলাম আমাদের একটা লাস্টে অ্যাকশন সিকোয়েন্স রয়েছে যেটা নিয়ে আমরা খুব যে আনন্দিত তা নয় আমরা আরও বেটার ডেলিভার করতে পারতাম আমাদের কিছু ইন্টারনাল প্রবলেমের জন্য এটা আরও বেটার ডেলিভার করা যায়নি তো আমি আর অরিজিৎ দেখছিলাম বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল আছে বাংলাদেশি এবং দক্ষিণ ভারতের কিছু ইউটিউব চ্যানেল আছে ওখানে ওরা মোবাইলে শ্যুট করে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের গ্রুপ ওদের একটা একজন মাস্টার রয়েছে এবং একদম কম রিসোর্সে ধরো না একটা সমুদ্রের পাড়ে চলে গেছে ওরা একটা গাছ রয়েছে এগুলো যে সমস্ত হ্যাকগুলো জানে মানে যে ওরা প্রপারলি শর্ট ভাঙতে জানে করতে হবে কোথায় রিভার্স করতে হবে ওরা পাতাটা তুমি পড়বে এবং পাতাটা উঠবে ওটা স্লো মো ভাবনা এটাই ছিল যে যদি তুমি যে চ্যানেলগুলো কথা বলছো ওরা দেখবে কোনো পপুলার ছবির অ্যাকশন সিন রিক্রিয়েট করে কিন্তু আমি বলছি এখানে যেটা ওরা অ্যাডভান্টেজ পেয়ে যায় কারণ ওটার যে বিজিএমটা একটা ডিজাইন থাকে আর কোথায় কি বিটটা পড়ছে এক্সাক্টলি অ্যাকশানটা কীভাবে হচ্ছে সেটা মানে অলরেডি ওই মিউজিকটা আছে অ্যাকশন সিনটার মধ্যে মানে পাঞ্চের ফলি ইত্যাদি এগুলো আর যেটা হচ্ছে যে ওরা পুরো ওটা দেখতে পেয়ে যাচ্ছে মানে ওটা একটা কুরিওগ্রাফ অ্যাকশানকে ওরা দেখে সেই অনুযায়ী ওরা ক্যামেরাটার কোথায় প্লেসমেন্টটা হবে সেটা দেখতে পেয়ে যাচ্ছে তো এই জিনিসগুলো আমার মনে হয় অনেকটা বেশি মানে ডেফিনেটলি টাফ বাট তবু আর কি তোমার যেহেতু রেফারেন্সটা থাকছে যেরকম আমাদের এখানে আর কি তুমি তো করেছো রিমেক ছবিতে কাজ মানে একটা রেফারেন্স যেহেতু থাকে তাই জন্য ওটা বেশি আমার মনে হয় কম্পারেটিভলি ইজি কিন্তু আমরা তো এবার ধরো কোনো অ্যাকশান যদি দেখে করছি তো তাহলে তো সেটা মানে আমার মানে এখানে আমি কয়েকদিন আগে একটা ইন্টারভিউ দেখছিলাম বা অরিজিত আমি দুজনে দেখছিলাম তো সেখানে কামাল হাসান একটা দারুণ কথা বলেছে যে ওখানে দক্ষিণ ভারতে অ্যাকশান ওরা লিখে দেয় মানে ফাইভ মাস্টার কি গিয়ে দিয়ে ডিরেক্ট ল্যাপটপ ধরেই বসিয়ে দেয় বলছে তুমি খালি এক্সিকিউট করবে তুমি ইনপুটস দিলে দিতে পারো কিন্তু এইটা আমার চাই মানে আমি এখানে অরিত্র একটা ঘুষি মারলাম অরিত্র পাঁচটা ভল্টকে পড়লো ওখানে একটা বিয়ারের বোতল ভেঙে গেলো এই যে কারণ যখনই একটা অ্যাকশান লিখে দেওয়া হয় ওর মধ্যে স্টোরি টেলিং থাকে তো এখানে অ্যাকশনটাকেও স্ক্রিন প্লের মতো লেখা উচিত তবে ওটার মধ্যে স্টোরি টেলিং থাকে এই সেম প্যাটার্নটাই অরিত্র ফলো করেছে মানে ইভেন আমাদের বিটিএসও আছে যে অরিত্র সবাইকে দাঁড় করিয়ে গোল করে আগে ডিজাইনটা বলছে পুরো যে এই হবে এরকম হবে তার মধ্যে একটা স্টোরি টেলিং আপ ডাউন কী আছে সেটা অডিয়েন্স অতটা মানে যখন দেখবে তখন সেটা মজা পাবে বাট টেকনিক্যালি কীভাবে অ্যাচিভ করতে হয় সেটা কিন্তু অরিত্র করেছে আর আর বাকি প্রবলেম বলতে ওই আমরা একটু কম নাম্বার অফ দিনে শ্যুট করেছি মানে আমরা এতটা বেশি দিন কারণ আমার মানে আমার যেটা মনে হয় যাই না মানে প্রসেসটা হতো আমাদের আলাদা মানে আমি মনে করি যে 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 ট্রান্সপোর্টেশান কস্ট আর খাবার দাবার কস্ট এটাই যদি আমি নাম্বার অফ দিন বাড়িয়ে যাই মানে হয়তো চারটে শট নিলে হয়তো শটগুলো ভালো হবে কিন্তু আমার এত বেশি বাজেট এইগুলোতেই বেড়ে যাবে এই আনুষঙ্গিক কস্টে তাই জন্য আমি আর কি নাম্বার অফ ডেসটা কম রাখি এবং আমি বেশি আওয়ার শ্যুট করি আমার ডিওপি অজ্ঞান হয়ে
প্রত্যেকেই আমাদেরকে রিজেক্ট করেছে এইটা ভেবে যে প্রথম কথা তারা রেভিনিউ মডেলটা এখনও পর্যন্ত বুঝতে পারে না এটা আমি আগেও বলেছি যে তুমি তোমার জায়গা থেকে করছো তুমি রিস্ক নিচ্ছ ঠিক আছে কিন্তু যখন একটা থার্ড পার্টি ইনভলভ হবে তার একটা স্টেক লেগে যাবে তখন তাকে কিন্তু একটা রিটার্নের অ্যাসুরেন্সও কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট তো সেইটা অনেকে বুঝতে পারে না বা ওই যে স্পন্সার্স বা ব্র্যান্ড এগুলো কিভাবে আসবে সেগুলো এখনও ছিল না कम लाभ करते অ্যাকচুয়াল যে অ্যামাউন্টটা দিয়েছে সেটা ইনভেস্ট করেছে সেটা রিটার্ন না হলেও তাদের কাছে চলবে কিন্তু ওরা ছবি করতে চায় ইউটিউবে তাতে হয়তো অনেক কম তার হয়তো ওয়ান ফিফথ টাকা চাইলেও তারা দিতে ওরা জানে না আর কি এখানে একটা অ্যাওয়ারনেসের অভাব রয়েছে বা ওই মডিউলটাকে বুঝতে পারছেন এখনকার প্রযোজকরা এখন আমি এটা নিয়ে এটা নিয়ে অর্থের সাথেও কথা হয়েছিল যে অন্যান্য রিজেনে যে ধরো টিভিএফ বা ডাইস মিডিয়া যারা এই ধরনের কাজ করছে সেটা আমাদের এখানে কোর্ট করাটা চ্যালেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে মানে আমি তোমাদের বক্তব্যটা জানতে চাইছি চ্যালেঞ্জ কি এটা যে কর্পোরেটসের ইনভলভমেন্ট আমাদের এখানে কম তাই জন্য মানে কর্পোরেটস নেই বলে তার জন্য স্পন্সারশিপ আসে না এবং সেখান থেকে এই ধরনের চ্যানেল বা এগুলো ক্রিয়েট করা যায় না এটা কি একটা পয়েন্ট হ্যাঁ ডেফিনেট ডেফিনেটলি এবার কর্পোরেট স্ট্রাকচারটা কী দেখো কর্পোরেট স্ট্রাকচার হচ্ছে কতগুলো ডিপার্টমেন্ট সেটাকে সেটা যখন তুমি আমি বলছি বলছি ওই হ্যাঁ এবার এইগুলো আন একাডেমি বা এই ব্র্যান্ডসগুলো আনছে কে তো মেন হচ্ছে কর্পোরেটে যেহেতু আমি নিজে আট বছর চাকরি করেছি কর্পোরেট স্ট্রাকচার কী আলটিমেটলি তুমি কতগুলো ডিপার্টমেন্টকে একটা কোম্পানি চালাতে গেলে যেগুলো লাগে সেগুলোকে একত্রিত করছো এবং প্রপার ম্যানেজমেন্টের সাথে ওটাকে চালনা করছো মানে এই যে আমরা রেডিওতে শো করতাম এবার আমাদের ছিল সেলস টিম সেলস টিমের কাজ কি ওরা কিছু কন্টেন্ট বোঝে না কিছু জানে না মোটামুটি বোঝে ওদের সকাল থেকে তাদের এক্সপার্টিজই হচ্ছে তাদের মার্কেটে বেরিয়ে যাওয়া হ্যাঁ যে তাদের কাজ যেরকম তুমি অভিনয় করতে পারো হ্যাঁ আমি অভিনয় করি অরিজিৎ ডিরেক্ট করতে পারো এটা যেমন একটা স্পেশালাইজড জব সেরকম সেলস জবও কিন্তু ওরকম স্পেশালাইজড জব মানে আমি যতই জ্ঞানী হই তুমি যতই জ্ঞানী হও দেখবে একটা ছেলে এমনি মানে যে বেচু বাবু যাদেরকে বলে সে হয়তো কিছুই জানে না কিন্তু সে বেচতে জানে এক্স্যাক্টলি এবার হচ্ছে এর আগেও ধরো যারা করার চেষ্টা করেছে দেখবে আমাদের কারো সেলস টিম নেই সেলস টিম থাকলে অরিজিৎ গিয়ে পিচ করে আমি গিয়ে পিচ করি বা তুমি গিয়ে বললে এবার তার জায়গায় যদি আমরা এরকম একটা জোর দিতে পারি যে আমরা কতগুলো সেলসের যারা একদম সেলসটা বোঝে তাদের উপর জোর দিতে পারি তো সেইটা হলেই আমার মনে হয় কর্পোরেট স্ট্রাকচারটা ইজিয়ার হয়ে যায় যে একটা কারণ আমাদের সবার ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্ট রয়েছে কারণ দেখো তোমারও দেখো তোমার ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যারাই এখানে বসে রয়েছে বা আমাদেরও ক্রিয়েটিভ ডিপার্টমেন্টই আমাদের রয়েছে হ্যাঁ কিন্তু কোনো এটাকে এটাকে কোনো মার্কেটিং ডিপার্টমেন্ট আলাদাভাবে নেই আমাদের কোনো সেলস ডিপার্টমেন্ট নেই তো ব্র্যান্ড আসবে কি করে আন একাডেমি বা তুমি যে কটা নাম বললে এরকম আরও পঁচিশটা ব্র্যান্ড আনা যায় কিন্তু তার জন্য তোমাকে তার জন্য ওই ওই ব্র্যান্ডটা আনতে পারে ওরকম স্পেশালাইজড লোকদেরকে তোমার হায়ার করতে হবে তাদেরকে অ্যাপয়েন্ট করতে হবে আমাদের টিমের সাথে হতে পারে হতে পারে মানে না তখন আমি দেখছি আরেকটা জিনিস আমি টাইম আপ করতে গিয়ে দেখেছিলাম আমরা তো ধরো এইখানে ন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলো যে ইন্ডিভিজুয়াল যারা ভিডিও বানায় যে ধরো কিরণ অথবা কিছুটা উন্মেষ উন্মেষ যদিও একটা টিম বাঁকুড়া মিমস কিন্তু ওদেরকে ধরো স্পন্সার মানে স্পন্সারশিপ দিতে রাজি কিন্তু ধরো এই যে টেলিভিশনের ফর্ম্যাট ধরো একটা টাইটেল স্পন্সার অথবা হচ্ছে একটা পাওয়ার্ড বাই সেইটা এখানে দিতে রাজি নয় কারণ ওরা ওরা এই ব্যাপারটা বোঝেই না যে ধরো মানে এখানকার লোকাল ব্র্যান্ড তারা বোঝাতে গেছে কি তুই দেখ সিনেমার ক্ষেত্রে এগুলো হয়ে যাবে সিনেমার ক্ষেত্রে কিছুটা হয়ে যায় কিন্তু সিনেমার ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমামটাই অনেক সময় হয় কিন্তু বলে বাটার মানে আমি বলছি বাটার হয় আর হচ্ছে আমি বলছি যে কোন যে কটা সিরিজ হয়েছে এখনো পর্যন্ত কোনো সেলস গাই গিয়ে কিন্তু পিচটা করে না আমরা গেছি এটা ঠিক তুই গেছিস বা আমি গেছি কিন্তু এটা আমাদের কাজ নয় এটা একটা স্পেশালাইজড জব যার জন্য ট্রেনিং লাগে যেরকম অ্যাক্টিং এর ট্রেনিং লাগে মিউজিক এর ট্রেনিং লাগে ডিরেকশন এর ট্রেনিং লাগে বা যাই হোক তো এটা যেমন একটা স্পেশালাইজড জব সেরকম এই সেলস জবটা একটা স্পেশালাইজড জব তো এই যে যেগুলো আমরা আক্ষেপ করছি কিন্তু আমরা গিয়ে বলেছি কিন্তু আমরা কিন্তু অত চিনি না মার্কেট বুঝি না জানি না কারণ আমাদের তো ওটা কাজ নয় আমাদের অভিনয় করা কাজ আমি অভিনয় বুঝি অভিনয়টা করলাম বা ডিরেকশন তো আমার মনে হয় এইটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ এই বাজেট ইস্যু এবং এই স্পন্সারশিপ ইস্যু আর এবার তুমি তোমায় বলো যে তোমরা রিলিজ কি প্ল্যান করছো হল না হলে তো আমাদের হবে না আমরা মানে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ভেবেই আর কি মাথায় ভেবেই কাজটা করা সেটা এখন আমরা ফাইনাল কিছু করিনি ঠিক আছে কথাবার্তা চলছে দেখা যাক এটা আমরা সামনের দিনে জান
সবাইকে ডেকে দেখিয়ে দেন তারপরে আমরা কোথায় রিলিজ করছি কি করছি সেগুলো সব ট্রেলারে এই আর কি আমরা বলে দেবো আচ্ছা আর একটা প্রশ্ন হচ্ছে রিভিউ কি ডিরেক্টারদের কি করাবে যাদের ছবি কাদের খারাপ বলেছো না আমি তো মানে দেখো আমি তো এরম নয় যে প্রথম করছি আমি তো আগে থেকেও করছি ঠিক আছে আর আমি তো সবসময় বলছি আমি ভেরি ওপেন টু রিভিউস ঠিক আছে ইভেন আমি এই যে লাস্ট আমার যে শর্ট ফিল্মটা করেছিলাম আমি আরও যেটা করেছিলাম যে রাইটার্স ব্লক বলে নাম ছিল তো ওটা প্রথম যখন সিনেমাটা স্টার্ট হয়েছে চার পাঁচজন ডিরেক্টারকে মানে ক্রেডিট দেওয়া হয়েছে যে এদের দেখে আমি এই থ্রিলার জন্ডাটা শিখি তার মধ্যে সৃজিদ্ধারক নাম ছিল শ্রীদা চতুষ্কোণ আমার খুব পছন্দের ছবি তো আমি শ্রীদাকে পাঠিয়েছিলাম যে শ্রীদা তুমি বলো কীরকম হয়েছে তো শ্রীদা দেখে রিভিউ দিয়ে যে এটা খারাপ লেগেছে এটা ভালো লেগেছে সো আমি ওপেন টু ইট মানে ওখান থেকে তো আমি তো ওটাকে নেগেটিভলি দেখি না এবার যদি এবার দেখো কেউ যদি এরকম বলে যে পুরো খিস্তি দিয়ে আছে যে এটা খুব খারাপ হয়েছে খুব খারাপ হয়েছে তুই খুব বলিস বানাতে পারছি না তার মানে তো সে রেগে বলছে কিন্তু যদি জেনুইনলি কনস্ট্রাকটিভ ক্রিটিসিজম যায় এখানটা ভুল হয়েছে তো বানাবার সময় তো আমরা বুঝতে পারি না একটা টাইমের পরে তখন পরে দেখলাম ঠিক মনে হলো তো হ্যাঁ ঠিক বলেছে তো তো কিন্তু ইম্প্রুভ করবো ডেফিনেটলি এখানে যেমন অভিনেতাদের একটা ছাপ ফেলে দেওয়ার ব্যাপার আছে না যে পুলিশ করছে সে সারা জীবনই পুলিশ করছে যে চোর সে সারা জীবনই সব সিনেমায় চোর সেরকম ও ইউটিউব স্পেস থেকে যখন ও ছবি বানাতে চাইছে বা ছবির দিকে আসছে তখন ওই একটা ছাপ ফেলে দেওয়ার রিভিউ আর আবার কি সিনেমা বানাবে মানে এই ব্যাপারটা আছে আর কি মানে সেটা দিয়ে মানে তোমাদের কি মনে হয় মানে তোমাদের কি বক্তব্য না আমার মনে হয় যে এরকম বহু উদাহরণ রয়েছে যে কেউ হয়তো ডাক্তারি ডাক্তারি পড়েছে সে রকস্টার হয়ে গেছে হ্যাঁ বা অন্য কিছু করতো সেখান থেকে ডিরেক্টার হয়ে গেছে রিভিউয়ার হলে কি পরে অন্য রিভিউয়ার থেকে হেভি খিস্তি খাবে মানে সব কাবাদ লালে গা অরিত্র ছবি দিয়ে সবাই তাকিয়ে রয়েছে সিজিত কা কৌশিক কা বিরসা কা অরিন্দম সিল কা সব কাবাদ লালে গা যারা যাদের যাদেরও বলেছে সবাই বসে আছে হয়তো অরিত্র ছবিটা দেখার জন্য মানে আমার মনে হয় যে ভুরু কুচকে দেখা শুরু করা না মানে উচিত না যে আগেই ভাই ক্রিটিক মানে যেটা হয় আমাদের আমরা যারা টেকনিক্যালি আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে কি হয়ে যায় যে আমাদের দর্শকের মনটা মানে দর্শকের যে ভিউইং প্যাটার্নটা সেটা চলে যায় এবং এখনকার সময় দর্শক আরও বেশি টেকনিক্যাল হয়ে গেছে মানে আগে রিভিউ করলে মানে কেউ রিভিউ মানে দর্শক রিভিউ দিচ্ছে মানে হচ্ছে অভিনয় নিয়ে বলতো ছবিটা নিয়ে গাঁজাঘুড়ি গল্প বলতো বা ক্যামেরার কাজ বলতো গান ভালো দ্যাটস ইট বা লোকেশান ভালো ভালো লোকেশান দেখিয়েছে হা পাহাড় পর্বত সুইজারল্যান্ড এই সব দেখিয়েছে হ্যাঁ আর ওই অভিনয় কাস্টিং নিয়ে বলতো এখনও যে কালার গ্রেডিং নিয়ে বলে একটা আমি রেস্টুরেন্ট প্রেমে এটা দেখেই বলে ট্রেলারে দেখবে কমেন্ট আছে বলছে ট্রেলারটা দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে এডিটিংটা স্যাড আমা হবে আমি বলছি এডিটিংটা মানে মানে হাউ টু জাজ এডিটিং মানে কারণ তোমাকে তাহলে তো রাশ দেখতে হবে আর কালার এই দুটো ডিপার্টমেন্ট আলাদা এইটা কিন্তু অনেকে যায় লোকে এডিটের মধ্যে কালারও হয়ে যায় এডিটের মধ্যে জিজ্ঞেস করছি যে এই যে দর্শকের মধ্যেও যে যে টেকনিক্যাল ভিউইংটা ঢুকে যাচ্ছে এটা কতটা মানে ধরো অ্যাজ আ মেকার তুমি মানে তুমি সব ক্রিটিককেই দেখাচ্ছ এখন দর্শকের জন্য মানে দর্শক কমে যাচ্ছে ক্রিটিক বেড়ে যাচ্ছে তো এইটা কতটা তোমাদের এই রিভিউ কালচারটা দায়ী বলে মনে হয় তোমার না আমার মনে হয় যে এটা মানে অ্যাকচুয়ালি ওরকম হচ্ছে না ঠিক আছে সে দর্শকই আছে ঠিক আছে এবার ধরো এই টার্মটা সে শিখেছে বিকজ দের ইজ বোম্বার্টমেন্ট মানে অনেক ইউটিউবার আছে তারা বলছে ধরো ঠিক আছে এবার সে ধরো শিখে গেছে যে আচ্ছা এডিটটাকে নিয়ে প্রশংসা করতে হবে এবার সে মানে ভাবছে কি যে এডিট মানেই হচ্ছে যে টাক 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 ফাস্ট 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 মুভ করবে তাহলেই ভালো এডিট হয়েছে কিন্তু এটা বাজে এডিটও হতে পারে যে তোমার সিনটা হোল্ডই করছে না ড্রামাটা বিল্ড হওয়ার আগেই পরের সিনে চলে যায় এটাও কিন্তু ভুল এডিট হ্যাঁ তো তাহলে কোনটা এক্সাক্টলি ঠিক এডিট সেইটা কিন্তু সে জানে না মানে ঠিক মানে জানতে পারে শিখতেই পারে মানে পড়লে দেখলে হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেই এবার সেইটা এবার কিন্তু টার্মিনোলজিটা শিখে গেছে ধরো কিন্তু এক্সাক্টলি ব্যাপারটা কি সেটা এখনো তার পিছনে সাইকোলজিটা বুঝতে পারছে না তো সেটা হয়তো যদি এরকম দর্শকও আছে যারা কিন্তু এগুলো খুব বোঝে মানে জেনুইনলি বোঝে সেটা তাদের কমেন্টে বোঝা যায় আর যে ধরো ওইটা উপর উপর বলছে যে হ্যাঁ খুব ভালো লাগলো কালারটা বা এডিটটা হেভি হবে সে কিন্তু মানে জাস্ট মানে বলতে হবে যেহেতু আমাকেও দেখাতে হবে সেই জন্য বলছে মানে এটা আমার মনে হয় মানে ওরা অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছে একটু মিউজিক নিয়ে বলো তো হিল্লো একলব্বর মিউজিক করেছে তো আমাদের ইনফ্যাক্ট আমাদের কনফিউজ পিকচারের কাজ হোক বা আমরা বিরোহী তো মিউজিক একটা বড় রোল প্লে করেছে এই প্রজেক্টগুলো ওয়ার্ক করার ক্ষেত্রে আমাদের রেস্টুরেন্ট প্রেম হোক বা টাইম আপ তো টুম্পা টুম্পা তো আমি বলছি টুম্পাটা মানে টু
প্রথমত বলি মিউজিকে এখানে তুমি যেটা বলছিলে যে মিউজিকের ব্যাপারটা মানে তুমি দুটো শর্ট ফিল্মের নাম করলে তোমাদের সেটা অ্যাকচুয়ালি সিরিজের নাম করলে সেটা অ্যাকচুয়ালি যেহেতু অ্যাকশন ফিল্ম তো ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট আর গানটা অবভিয়াসলি গানটা বাংলা সিনেমা বা ইন্ডিয়ান সিনেমাতে বাংলাটা মানে গানটা মেইনলি যেটা করে যে দর্শককে অ্যাট্রাক্ট করে একটা ইনিশিয়াল ইম্প্রেশন তো আমার ওপর সেই দায়িত্বটা ছিল দেবতনু আর অরিত্র আমাকে সেই দায়িত্বটা দিয়েছে মেনলি ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরটা আরেকজন করছে তাই তো সুমন সুমন ভৌমিক বলে একজন করছে তো আমি মেনলি গানটা বানাচ্ছি তো একটা গান বানানো হয়েছিল তো আমাকে প্রথম ডিসেম্বর না নভেম্বর মাসে দেবতনু ফোন করে দেবতনুর সাথে আগে আমি কাজ করেছি টিকল্যান্ডে তো ফোন করে বললো যে একটা কাজ আছে তুমি গান করছো আমি হ্যাঁ কমার্শিয়াল গান করতে হবে আমি বললাম হ্যাঁ ঠিক আছে করছি এবং আমার দেখো না এটা চালিয়ে দেখো চালটা চালিয়ে দেখো তো আমি দিয়ে দিয়েছি কিরকম কিছু কিছু শব্দ মানে আমার সব সময় মনে হয় যে আমি যখন লিখছি সেটা যদি স্ট্রেট লিখি তাহলে আমি যেটা ভাবছি সেটাই দর্শক বা শ্রোতা ভাববে আবার আমার সব সময় এটা মনে হয় যে আমি দর্শক বা শ্রোতাকে একটু একটু অপশান দিই যে সে চাইলে নিজের মতো ভাবতে পারে মানে আমি যদি বলে দিই যে আমি খেয়েছি তাহলে সে বুঝবে যে আমি খেয়েছি এবার হ্যাঁ অবভিয়াসলি ডিরেক্টার স্কল এবার যদি ডিরেক্টার যদি চায় যে এটাই চায় যে না আমি এটাই চাই শ্রোতা বা দর্শক এটাই বুঝি হ্যাঁ এবার আমি আমি দুটোকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করেছি আমার নিজের কিছু মনের ইচ্ছাও ছিল এবং ওর যেটা কল ছিল সেটাকে মোটামুটি ব্যালেন্স করেছি এবার বাকিটা যারা শুনবে তারা বুঝবে তারা বলবে আমি এখানে একটা মজার গল্প বলতে চাই তোমার সাথে শেয়ার করতে চাই আমি সায়নদার সাথে সায়নদাকে কাস্ট করব বলে দেখা করতে গেছি বাগুইহাটিতে একটা জায়গা একটা ফ্ল্যাট সেটা একটা আর্টিস্টের ফ্ল্যাট সায়নদার কোনো এবার সেখানে গেছি এবার সেখানে এরকম দুটো এরকম যেখানটা বসে আছি দুদিকে দুটো দেওয়াল এবার একটা দেওয়ালের ওপর এরকম ডট ডট কালো একটা এর ওপর ডট 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 দিয়ে পেন্টিং ছিল না না এবার দুদিকে দুটো রাখা আছে এবার তখন তখন একজন দিক মানে আমাদের সাথে একজন ছিল সে বলছে এটা কি তখন বলছে ওটা পেন্টিং ঠিক আছে দিয়ে বলছে অ্যাবসার্ট আর্ট হ্যান এইসব বোঝাতে বলছে অ্যাবস্ট্রাক্ট আর্ট হ্যান তারপরে বলছি বাহ খুব সুন্দর এবার এইদিকেও যেটা রয়েছে ওটা একই রকমের প্রায় দেখতে তখন আমরা সবাই এবার এই দিকেরটা দেখছি তখন বলছে এ ওটা কিন্তু ছবি নয় কিন্তু ওটা এমনি একটা কি বলছে লোকে ঢুকেই বলে যে ও আচ্ছা এটাও খুব সুন্দর বা এটাও খুব সুন্দর এটা কিন্তু নয় এটা এমনি সত্যিটা একটা দারুণ গল্প আছে না যেখানে একজন আর্টিস্ট ছবি আঁকে এবং ছবিটা তো লাস্টে পাঠানোর পর কম্পিটিশানে পাঠানোর পর দেখতে পাই যে সেই ছবিটা ভুল অন্য ভুল করে একটা অন্য ছবি পাঠিয়ে দিয়েছে তারপর তাকে চিঠি আসছে যে আপনি উই নয় তারপর দেখতে গিয়ে দেখছে যেটাতে যেই প্যালেটেও মানে যেই ছবি একটা রং লাগানোর আগে পেইন্টাররা প্র্যাকটিস করে না একটুখানি একটু মোছে টুছে ওইটা পাঠিয়ে দিয়েছে ওইটা ওই অ্যাবস্ট্রাক্ট তোমার হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট যাই বলো তো ওইটা দেখে মানে ওইটা পুরস্কার পেবে তো আমার তো জাস্ট রংটা মোছার যে কাগজ সেইটা পাঠিয়েছি তো ওরকমই মানে আমার মনে পড়ছে না অ্যাকচুয়ালি তুমি কোনটা বলছো কারণ ওই ফ্ল্যাটটা চেঞ্জ হয়েছে ওই ওই সময়কার জিওগ্রাফিটা আমার মনে নেই হ্যাঁ অসীমদা খুবই দুর্দান্ত একজন পেইন্টার এবং তার আঁকা আর কি মানে এখন ভারতবর্ষ খুবই পপুলার এবং সে অ্যাবস্ট্রাক্ট আঁকেন এবং অ্যাবস্ট্রাক্ট মানে অ্যাবস্ট্রাকশান নিয়ে একটা একটা স্ক্যাম আছে না ধরো তুমি কিছু গ্রামার জানো না মানে ধরো সিনেমা ক্যামেরার গ্রামার জানো না খুব ঝাঁকি দিলে ক্যামেরাটা কিছু বয়ে যাচ্ছে না ব্লার হয়ে যাচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট দারুণ একটা ক্রিয়েটিভ শট নিয়েছি ওয়ার্ল্ড মুভিজ এরকম না আর একটা হচ্ছে বুঝে তুমি গ্রামারটাকে ভাঙলে যে কেন ওই শেখটা তুমি রাখছো তো ওরকম মসিম দা হয়তো ডট দেয় বা দেয় মানে ওইগুলোর মানে ওইগুলো একদমই সে একটা গ্রামার মেনে আমি একটা মিউজিক নিয়ে কোয়েশ্চেন করতে চাই অরিত্র একটা পোল করেছিল চ্যানেলে যে মিউজিকটা আমাদের বাংলার মিউজিকটা কি মাস লেভেলে পৌঁছাচ্ছে না সেখানে অনেকে বলেছে মানে বেশিরভাগ লোক বলেছে পৌঁছাচ্ছে না তো সেক্ষেত্রে তুম টুম্পা তোমাদের এত বড় হিট তো তোমার কি তোমাদের কি মনে হয় যে তোমাদের এটাতে কি বক্তব্য যে মাস লেভেলে পৌঁছাচ্ছে না এবং কেন পৌঁছাচ্ছে না তার ক্রিয়েশানে কোথায় ডিফারেন্স হচ্ছে না আমি কিন্তু উল্টোটা বলবো আমি বলবো মিউজিক কিন্তু তবু টুকটাক পৌঁছে যাচ্ছে 
কারণ আমি দেখেছি যে মিউজিক তবু হিট করছে অনেক গানে আমি দেখেছি যে হিট করছে হ্যাঁ যেহেতু ওই তুমি ও যেটা রেফারেন্স ছিল জিত গাঙ্গুলির ওই পরঞ্জায় জলিয়ারে বা চোখের জলে ভাসিয়ে দিলাম ওরকম ছবিও হচ্ছে না তাই ওরকম গানও হচ্ছে না কিন্তু মিউজিক কিন্তু না না ছবি হচ্ছে না বলে গান হচ্ছে পুটকি ভাই ধরো লোকজন মানে মাইকে বাজাতে পারে না কিন্তু হচ্ছে হস্টেলে বাজে ঠিক আছে তো ব্যাপারে বাজে ব্যাপারটা কি যে ব্যাপারটা হচ্ছে যে মাস লেভেল যেটা যে ধরো লোকে শুনছে শোনার পর ওটা মাইকে বাজছে মানে লোকে পুজোর সময় দেখবে ছোটবেলার যে গানগুলো হ্যাঁ শুধু ভাষা নেও না দেখবে যে সপ্তমীর দিন সকালে একই গান বেজে যাচ্ছে কিছু তো সেইটাই আর কিছুটা জিনিস যেটা হচ্ছে ধরো শহরের অডিয়েন্সের জন্য ধরো ম্যাক্সিমাম ছবি হচ্ছে এখন তো শহরের লোকের কথা ভেবেই কিন্তু হয়তো শহরের মানে লোকের যেটা পছন্দ হবে সেই ধরনের গানও তৈরি হচ্ছে আর না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক কিন্তু ফিরে মানে বিশাল গ্রো করেছে লাস্ট কয়েক বছরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক যেটা হচ্ছে ফিল্ম মিউজিক এসে শেষ করে দিয়েছিল এবং যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্ট ছিল তুমি বেস্ট জানবে তারা কিন্তু সবাই সিনেমার গান করতে পারলেই তাদের জীবন বড়তে যায় প্রথম ক্যাসেট কালচার ছিল যখন আমরা বড় হচ্ছি তখন সমস্ত ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্টদেরকে আমরা আইডিয়ালাইজ করি সে নচিকেতা হতে পারে অঞ্জন দত্ত হতে পারে কবি সুমন হতে পারে ব্লা 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 তারপর বাংলা ব্যান্ড মুভমেন্টও হলো এগুলো সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট মিউজিক ছিল তো তারপর সিনেমার গান আসার পর এতে বলিউডেও তাই হলো মানে হিন্দিতেও তাই হলো বাংলাতেও তাই হলো যে সব ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্টদের ব্যাপারটা শেষ হয়ে গেছিলো কিন্তু ইউটিউব আসার পর আমি দেখেছি এরকম প্রচুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্ট চলে এসছে যখন এই ওপেন প্ল্যাটফর্মটা হয়ে গেছে বা স্পটিফাইতে তাদের গান প্রচুর ভিউজ পাচ্ছে বা অন্যান্য প্ল্যাটফর্মে তাদের তাদের যথেষ্ট জনপ্রিয় একের পর এক নাম বলে দেওয়া যায় এবং আমাদের বাংলাতেও কিন্তু সেরকম হয়েছে এবং কিছু অনেক আমি আলাদাভাবে কারণ নাম নিচ্ছি না কারণ অনেকের নাম নিতে হবে তো যারা কিন্তু আমি দেখেছি যে তাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং তাদের মিউজিক ভিডিওর ওপর বেশ বেস করে তা তারা প্রচুর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে না প্রচুর আমি তোমায় বলতে পারি দেবদ্বীপের কথা বলতে পারি তালপাতার সেপাই ওদের কথা বলতে পারি ঋষি পণ্ডার কথা বলতে পারি রূপক তিওয়ারির কথা বলতে পারি এরকম প্রচুর ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর্টিস্ট আরও অনেকের কথা বলা উচিত আমি যেটা হয়তো ভুলে যাচ্ছি বলছি না তো হিন্দিতেও সেম হয়েছে তো আমার মনে মিউজিকটা কিন্তু আছে বরং মিউজিকের অনেক বেটার সময় ফিল্ম মিউজিক এসে যেটা করেছিল সেইটা থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসছে বরং অনুপম রায় হয়তো ফিল্ম মিউজিক করছে কিন্তু সে নিজেরও একটা গান সিঙ্গেল রিলিজ করছে উদাহরণ রয়েছে মানে আমরা নিজেদের কাজের হয়তো উদাহরণ দিচ্ছি কিন্তু সেটা নয় কিন্তু এটা একটা এক্সেপশনাল জিনিস যেটা আমরাও আর কোনোদিন রিপিট করতে পারবো কিনা জানি না কিন্তু এটা তো ঘটলো চোখের সামনে আমরা দেখলাম আমরা নিজেরাও অবাক তার মানে তো পসিবিলিটি আছে অসম্ভব নয় এর আগেও হয়েছে এবং যে কটা সিনেমা যদি ধরি সিনেমা তো অনেকগুলো আর্ট ফর্মের কোলাবরেশন যেখানে অ্যাক্টিং আছে ডান্স আছে সিনেমাটোগ্রাফি আছে মিউজিক আছে তো যে কটা ফর্ম নিয়ে কাজ করে তার মধ্যে সবচেয়ে দ্রুত তুমি যদি কোনো মানুষকে ছুঁতে চাও বা মাস্ককে টাচ করতে চাও সেটা হচ্ছে মিউজিক সবার আগে করে তারপরে সব কিছু আসে গল্প ডিরেকশান অভিনয় এগুলো আসে কিন্তু দেখবে যে কোনো যে কটা ফর্ম রয়েছে পেন্টিং টেন্টিং কবিতা টবিতা সব রাখলে সবচেয়ে দ্রুত মানুষকে কানেক্ট করতে পারে মিউজিক তারপর বাকি সব তো আমার মনে হয় সেটার পসিবিলিটি সবসময় বাকি সবগুলোর থেকে এগিয়ে আর এটা পসিবলও এর আগেও হয়েছে আর আমাদের ইন্ডিয়ান সিনেমা ও যেটা বলল খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের ইন্ডিয়ান সিনেমা এবং আমাদের বলেই আরও বেশি পসিবল একদম আমি একটা কথা অ্যাড করতে চাই ও যেটা বললো আমি অনুপম রায় ফ্যান অবভিয়াসলি অনুপম রায়ের ফ্যান বাট নট বায়াসড টু এনিবডি মানে আমি কারোর প্রতি বায়াস না এইটার না না অবভিয়াসলি আমি আরে বাবা অবভিয়াসলি অবভিয়াসলি ফ্যান আমি সবারই ফ্যান অলমোস্ট সিনেমাটোগ্রাফির জন্য একটা হচ্ছে খুব মানে আনবিলেবল অ্যাকশানও প্রপার সিনেমাটোগ্রাফি যদি হয় খুব রিয়েল লাগবে আবার যদি দেখি যে খুব হয়তো দেবতানু দারুণ পারফর্ম করছে মার্শাল আর্ট শিখে ঠিকে কিন্তু বাজে সিনেমাটোগ্রাফির জন্য ওটা কমেডি লাগতে পারে তো এইটা কতটা চ্যালেঞ্জিং ছিল এবং কীভাবে তোমরা শ্যুট করেছে এটা একটু বলো যদি
চ্যালেঞ্জিং তো মানে সব থেকে বেশি ছিল কারণ আমাদের এটা ফার্স্ট টাইম অ্যাকশান মানে ডিরেক্টারেরও অ্যাক্টারের দিক থেকেও আর দেবতনু কিছুটা করেছে তবে আমাদের দিক থেকে একদমই নতুন চ্যালেঞ্জেস বলতে ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রজেক্টে যেটা হয় সেটা গিয়ে মানি আমি ডিরেক্টারকে বলছি আমার এই এই লাইট লাগবে এই অ্যাকশানের জন্য ডিরেক্টার বলছে না ভাই আমার ক্লাস আছে সুগার ক্লাস লাগবে এতগুলো আমার দুটো হ্যাঁ তো এই রকম সুগার ক্লাস লাগছে তারপরে আমাদের প্রপস বানাতে হচ্ছে টেবিল বানাতে হচ্ছে দেবতনু গিয়ে উড়ে পড়বে ঠিক আছে তো সেইখানে বাজেট যাচ্ছে তো সেইখানে কিছু কাটচাট করে করতে হয় অবভিয়াসলি তো সেইখানে আমরা ম্যানেজ করে যতটা করার চেষ্টা করেছি আর মেন প্রবলেম ছিল আমাদের অ্যাকশান কোরিওগ্রাফটা যেটা কি না মানে একদম প্রপার অ্যাকশান ডিরেক্টার থাকলে যতটা সুবিধা হয় সেইটা আমরা ইন্ডিপেন্ডেন্টভাবে করার চেষ্টা করেছি যতটা সম্ভব তো সেই দিক থেকে আমরা আমাদের হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার চেষ্টা করেছি চ্যালেঞ্জেস তো সব সময় ছিল কিন্তু চ্যালেঞ্জেসগুলোকে এনজয়ও করেছি কিছু ভালো শটও বেরিয়েছে যেগুলো আনএক্সপেক্টেড যেমন একটা জায়গায় একটা ওয়ান টেক নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম সেটা পুরোপুরি ওয়ান টেক হয়নি কিন্তু যেটা বেরিয়েছে মোটামুটি আমরা হ্যাপি সেটা দেখা যাক দর্শক বড় ছবিতে সেই বড় ইকুইপমেন্টসটা দিয়ে হয় সেটা হ্যাঁ যেটা বড় ইকুইপমেন্টস দেওয়া হয় মানে আমরা একটা আর কি রোবট রোবটিক ক্যাম্প দিয়ে যে ব্যাপারটা শ্যুট হয় সেটা আর কি গিম্বেলেই করার চেষ্টা করেছি দেখা যাক কতটা কি আউটপুট পাওয়া আমরা সিক্স ফোর ডাবল জিরোতে শ্যুট করেছি আরেকটা আমি একটা জিনিস বলবো ওই ওর যেটা ছিল মানে বিক্রম বেরিয়েছে তখন বিক্রম এবার হ্যাঁ হ্যাঁ ইন্টারভেলে আগে সিনটা আর এই আরেকটা ছবি আছে মেমোটি আমি তোমাদেরকে দেখে মারালাম ছবি দেখো বলে ভীষ্মা পারবাম বলে ও তো ইউজ হয়েছে সো ওই বোল্ড ক্যামেরা যেটা ওই রোবটিক আর্ম আর কি তো আমি বললাম যে রোবটিক আর্মের মতো শর্ট যদি করতে পারি আমরা তো প্রথমে নেগেটিভ করে দিয়েছিলাম যে এটা তো কি করে হ্যান্ড মানে হাতে কি করে পসিবল পসিবলই নয় তা ও বললো যে আমাকে একটা নিতে দাও তুমি আমি করি যদি না হয় ফেলে দেবো কোনো ব্যাপার না এবার ব্যাপার হচ্ছে যেটা চাপ হচ্ছে যে অন শর্ট ওকে তো বারবার ওটা দিতে হচ্ছে একই শর্ট দিয়ে যাচ্ছে দিয়ে যাচ্ছে দিয়েছে আর আমাদের পোটাগুলো ফিলামেন্ট জ্বলে যাচ্ছে মানে এত খুন ধরে হিট হচ্ছে এক কিলো এক কিলো হ্যাঁ মানে এক কিলোর পর 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 মারা যাচ্ছে মানে তুমি যখন সিকোয়েন্সটা দেখবে একটা পরক করিডোরে অ্যাকশানটা হচ্ছে তো ওখানে প্রতিটা জানলা থেকে একটা করে পোটা এবার প্রতিটা পোটা মানে গরম হতে হতে ফিলামেন্ট জ্বলে যাচ্ছে এবার আমি ভাবছি লাইটে কন্টিনিউটি কীভাবে কোথায় পাবো যেখানে শ্যুট করছি তা আশেপাশে ওরকম কোনো দোকান নেই যেখানে ফট করে পেয়ে যাবো তো এটা চাপ ছিল তবে ও বলো আমাকে একটা দাও তুই কি ওয়ান টেকে ওটা মানে যেটা অ্যাচিভ করবে বাকি দর্শক দেখে বলবে কতটা কীরকম হয়েছে ডেফিনেটলি এখন বিক্রমের স্ট্যান্ডার্ডের তো হবে না কারণ ওটা অন্যই প্রোগ্রামিং করা আছে ওইটার মধ্যে বাট আমরা চেষ্টা করেছি আমাদের দিক থেকে যেটা আমাদের আর কি একটা মানে ইউনিক টেক ছিল এবার দেখা যাক বাকি কী হয় করতে গিয়ে আমি মানে ফার্স্ট টাইম আমিও তো অ্যাকশান করলাম করতে গিয়ে আমি বলছি ইটস লাইক মোর লাইক এ ডান্স এবার আমি যখন অ্যাকশানটা করছি ওকেও আমার সাথে করতে হচ্ছে মানে আমি ধরো একটা পাঁচ ব্লক করছি এবার ওকে তো এগিয়ে আসতে হবে সেই যে টাইমিংটা দুজনের মানে ডিওপির সাথে অ্যাক্টারের সেটা খুব ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এবং সেটা সেটা যতটা আমরা বেটার মানে টিউনিংটা করতে পারবো তত আউটপুটটা দেখতে বেটার লাগবে তাতে আর কি হি গেভ দ্য বেস্ট একদিক দিয়ে কিরণ ঘুম থেকে উঠছে একদিকে স্নান করতে হবে আবার ধরো ওইটা যদি প্রতিমের ফোকাস ঝাড় যায় অথবা এরকম কিছু সমস্যা হয় কিরণকে আবার পুরো শুকিয়ে আবার ওই শটটা দিতে হবে আর একটা মেজার শট ছিল ওই প্রত্যেকটা বাড়ির পিছনে এক কাতা লোকের ভিড় তো তাদেরকেও লোকাতে হবে তো ওটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল আর যেটা কি হয় যে ধরো একটা ভালো ক্যামেরায় শ্যুট করলে মানে ধরো ও সিক্স ফোরে করেছে সিক্স ফোরের যেটা সমস্যা ধরো একটু ফোকাস বাফারের সমস্যা থাকে মানে এই ক্যামেরাগুলোর মেনলি আর যে ধরনের আমরা লেন্সে করি অথবা হচ্ছে ধরো আমাদের কাছে তো ধরো আমরা রিমোটে করছি না যে আরেকজন বসে আছে ফোকাস ফুলার নেই হ্যাঁ অথবা ফোকাস ফুলার হলে ধরো এই ধরনের শট আরও ট্রিকি মানে যেটা বাইরে যেটা করে রিমোটে রিমোটে একজন কন্ট্রোল করে তো ওইটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ আর আমি পুরোপুরি ধরো যেটা বিশ্বাস করি যে তখন আমি ডিওপির উপর ছেড়ে দিই আর অ্যাক্টারদের উপর কারণ ওটা আমার হাতে নেই কিন্তু যে আমি লাস্টে শটটা দেখে আমি বলছি ঠিক আছে তো ওটা তখন আমি পুরো প্রতিমের উপর ছেড়ে দিচ্ছি আর অ্যাক্টারদের উপর যে ভাই তোরা ঝোলাস না আর ওই সময় মজারটা হচ্ছে টাইম আপে ওটা আমরা ওয়ান টেক কেন করেছিলাম কারণ হচ্ছে এক ঘন্টার মধ্যে সূর্য চলে যাবে ঠিক আছে তো শটটাকে ভাঙতে হবে এবার তখন আমরা কি হবে যে ধরো প্রতিম তখন না সায়ন বললো যে ভাই চ ওয়ান টেক নিয়ে যদি ওয়ান টেকে বেরিয়ে যায় তো আমরা তিরিশ মিনিট
তা পুরো সূর্য জাস্ট যাবে তার আগে আমাদের শটটা বেরিয়ে গেছে এবার যদি শটটা ভেঙে করতে হতো সেই দিনকে শটটা পুরোটা আমরা হয়তো মানে কমপ্লিট করতে পারতাম না সিনটা তো ওই ওয়ান টেকটা বাঁচিয়ে দিয়েছে তো তারপর পরের লুপগুলো তো আমরা কয়েকটা জায়গায় এরকম ওয়ান টেক ইউজ করলাম তো এটা পুরোপুরি যে ধরো ডিরেক্টার মানে মানে সিনেমাটোগ্রাফারের উপর ভরসা করেছে ছেড়ে দিচ্ছে আর যেটা বলছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ যেটা বলছিলাম যে যেটা মেনলি ফাইট করতে গিয়ে এইবার আমাদেরও যেটা মনে হয়েছে যে আমাদের এখানে দরকার হচ্ছে যে মেনলি ফাইট কোরিওগ্রাফার যে যার দায়িত্বটা কিন্তু জব রোলটা এডিট অবধি মানে সে এডিটটাও করে বলে দেবে যে এটা এই রাখো এরপরে এটা এই রাখো আছে ওরা অনলাইন বসে মানে তখনই বসে এডিট করে একটা র ফুটেজ দেখিয়ে দেয় মানে জিত দেখবে সাউথ ইন্ডিয়ান অ্যাকশন ডিরেক্টারদের আনে তাদেরকে আনেই হচ্ছে এই কারণে ওরা সঙ্গে সঙ্গে শুট করে এডিট করে দেখিয়ে দেয় যে দিস ইজ দা আউটপুট যার জন্য আমরা আগে দুদিন ডিএসএল করেছি ক্যামেরা হুম হুম আর মেইনলি যেটা হচ্ছে যে আমার মনে হয় যে ধরো মানে এরকম আরো অ্যাকশন ডিরেক্টর অথবা কোরিওগ্রাফার তৈরি হওয়া দরকার মানে যেটা কি হচ্ছে যে এখানে আমি আমি কাউকে ছোটো করছি না মানে ধরো এখানে আমি অনেকজনের সাথে যখন যোগাযোগ করেছিলাম যে কোনো একটা ফাইট সিন ডিজাইন করার জন্য তো তারা কিছু সাউথ ইন্ডিয়ান রেফারেন্স দেখায় এটা দেখো এটা এই হয়েছে এখানে উড়ে এসে লুঙ্গি তুলে লাথি মেরেছে আমাদের আমাদের কালচারাল কোডটা বুঝতে হবে যে একটা বাঙালি ফাইট সিন যদি ডিজাইন করতে হয় একটা বাংলার গল্প তো এইটা ধুতি তুলে লাথি সেইটা কিভাবে তো যেরকম ধরো মানে তোমার ইচ্ছা হচ্ছে সিনেমা বানানোর আমার ইচ্ছা হচ্ছে সিনেমা বানানোর ওর ইচ্ছা হচ্ছে গান লেখার গান বানানোর তো ঠিক তেমনি এরকম আরও কিছু টেকনিশিয়ান দরকার যার ইচ্ছে হবে যে আমি একটা ফাইটস অ্যান্ড ডিজাইন করবো যেরকম একজন কোরিওগ্রাফারের ইচ্ছেটা হয় তাহলে কিন্তু মানে এবং একটা খুব দুঃখের ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমি মাঝে একটা ছবিতে ফাইট করেছিলাম এবং ফাইট বলতে না 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 ওটা না ওটা 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 বসন্ত প্রলাপ বলে একটা ছবি যে অমিতাভ বচ্চনকে সবটা দেখা আর পুরো একদম ওরকম কমার্শিয়াল অমিতাভ বচ্চনের যেরকম ফাইট হতো ওরকম এবং তার ফাইট মাস্টাররা এসছিল এবং তাদের অবস্থা খুব খারাপ এখন কারণ তাদের সাথে আমি অনেকক্ষণ আড্ডা মারার পরে দেখলাম যে এখন বাংলা ছবি খুব একটা মারামারির ছবি হয় না আগে যেরকম হতো অ্যাকশন প্রচুর থাকতো অ্যাকশন সিনেমা কমে গেছে ফলে তারাও এক মানে এক ক্ষেত্রে জবলেস মানে ওটাও একটা আর কি ধরে না ওই লুপ্ত প্রায় প্রফেশনের মতন একটা মানে কৌশিক গাঙ্গুলির ছবি সাবজেক্টের মতন একটা বিষয় হয়ে গেছে তো তো সেই সেই রকম একটা তাদের অবস্থা ফলে তা তারাও যেহেতু তাদের কাছে ওয়ার্ক ফ্লো নেই ফলে তাদের কাছে ফিনান ফিনান্সিয়াল ফ্লোটা নেই ফলে তারাও কি তারা আপগ্রেড করতে পারেনি তাদের যে এই আর্ট থাকে কারণ এটাও তো একটা প্র্যাকটিসের বিষয় এবং আপগ্রেডেশনের ব্যাপার তুমি যেই ক্যামেরায় করছো তোমার ইচ্ছে করবো আর একটু দামি ক্যামেরায় শ্যুট করি এবার তোমার যদি কাজ না থাকে তুমি ওই টেক তোমার যে ক্রাফটটাকে আরও কী করে আপগ্রেড করবে যুগে মানে যুগের উপযোগী করবে সেইটা তারা সাম খুব স্ট্রাগল করছে তো সেই কারণে বাংলা কমার্শিয়াল ছবি যারা বানাচ্ছে তা আমি বলবো যে আপনারা প্লিজ প্রচুর অ্যাকশন ছবিও বানান এবং এই মানুষগুলো এবং আরো তাহলে তৈরি হবে তৈরি হবে আর ডিমান্ড যত বাড়বে তাহলেই তো তৈরি হবে না হলে যে ফাইট মাস্টার সে তার ছেলেকে বলবে বাবা তুই অ্যাক্টিং কর তুই ফাইট মাস্টার হোস না খেতে পেয়ে মরবি কারণ এখানে সবই এখন রোমান্টিক গল্প হবে বা ডিটেকটিভ হ্যাঁ বা গোয়েন্দা গল্প হবে যেখানে লাস্টে খুনিকে একটা গুলি হবে এবার শুধু গুলিতে তো অ্যাকশন শেষ হয়ে যায় না গুলির ক্ষেত্রেও ব্যাপার আছে মানে আমরা কলকাতাতে এখানে যে ধরনের বন্দুকগুলো এখানে ইউজ করি তো ধরো যে যে হাউস থেকে ধরো ভাড়া আসে সেই বন্দুকগুলো টাইমে আমার সময় ফাটে না বুঝতে পারছো আমাদের তো আরো পাঁচ থেকে বলা ভু অ্যাকশন ডিরেক্টার ঠিক তারপর ফাটলো তো ওটাই মানে এখানে এই ধরনের ছবি হচ্ছেই না মানে যে যেগুলো দরকার আর এই মজার ব্যাপার হচ্ছে ও যে সুগার গ্লাসের কথা বলল যে এইবার আমাদের রেস্টুরেন্ট প্রেমে একটা সিন ছিল যেখানে হচ্ছে লেখা ছিল স্ক্রিপ্টে লেখা ছিল যে দেখবে যে একটা সিন আছে দীপক গায়ে গরম তেল ঢেলে দিচ্ছে তো ওইটা ছিল বিয়ারের বোতল ফাটাচ্ছে তো আমরা অনেকগুলো হাউসে ফোন করলাম অনলাইন দেখাচ্ছে যে সুগার গ্লাসের দাম কিন্তু কম এতটাও না এখানে পাঁচ ছ হাজার টাকা করে যেখান থেকে আমরা আনবো মানে ওরা বলছে আর বলছে পেটি নিতে হবে আমরা পেটি নিয়ে কী করব তো অনলাইন কিন্তু দাম কম অথবা ওই জিনিসটা মাদ্রাসে মানে ধরো চেন্নাইতে দাম কম এইখানে জিনিসটার ডিমান্ড নেই তো হ্যাঁ একটা ঘটনা বলে দিই তো মানে সে তখন কি হলো তো অ্যাকশান যে মানে যে হাউস থেকে আমরা আনছিলাম বলছে যে দাদা জিতের ছবিতে কুড়িখানা ফাটানোর কথা ছিল জি মানে কোনো একটা ছবিতে বলছে তিনটে ফাটিয়েছি এত দাম তো আমরা তো ইন্ডি কাজ করছি বুঝতে পারছো তো মানে আমার মাথায় ফাটিয়ে দেয় ভাই সত্যি বোতল ব্যাপারটা হচ্ছে ওই চেন্নাইতে কম তার কারণ হচ্ছে চেন্নাইতে এটা তৈরি করে ম্যানুফ্যাকচার হয় এবং এটা অ্যাকশন ডিরেক্টার নিজে ম্যানুফ্যাকচার করে ওটা বুঝতে পারলো তো এবার হচ্ছে
ঠিক আছে তো কিছু আবার আবার সস্তার কিছু মাল আছে যেগুলো অনলাইনে দেখা যায় কিছু মোমেরও থাকে সেগুলো আবার ভেঙে গেঁথে যায় সো ওরকম অনেক ব্যাপার আছে মানে ওই জন্যই ওটা অতটা এক্সপেন্সিভ ওটাই তো বলছি ডিমান্ড নেই মানে ডিমান্ড এখানেও হয়তো এখানেও তৈরি হতো আর এরকম শুধু ওই মানে ওটা তো একটা ওই এক্সাম্পেল দিল যে ধরো সুগার গ্লাস মানে একটা অ্যাকশন সিন করতে হলে আরও অনেক কিছু লাগে তো মানে সেইগুলো মানে সেইগুলোর জন্য আমাদের এই ধরনের আরও ছবি বানাতে হবে নয়তো মানে এটা ডিমান্ড তৈরি হবে না তো বললাম যে যারা এই মানে এই ফাইভ মাস্টারদের প্রচুর ডিমান্ড ছিল আমাদের বাংলাও যারা কাজ করেছেন তুমি তাদের সাথে গিয়ে খুবই দুঃখের এটা তুমি তাদের সাথে যদি এখন যোগাযোগ করো দেখবে তাদের কিন্তু রেগুলার কাজ নেই ফলে ওই বললাম তো যদি না থাকে তুমি এই তোমার সমস্ত জিনিসপত্র ইকুইপমেন্ট এগুলোকে আরও আপগ্রেড করবে কি করে তাই না ওইটা আমার মনে হয় এটা খুব দুঃখের জায়গা যেটা কে কেউ অ্যাড্রেস করছে না নতুন করে কেউ ফাইট মাস্টার বা ফাই অ্যাকশন ডিরেক্টর হওয়ার কথা ভাববেও না কারণ হচ্ছে যে সেই যেই স্টান্টগুলো করতে পারে না সেগুলো টিকটকে করবে তাতে ভালো মানে অ্যাটেনশান আসবে হ্যাঁ ওই কারণে বলছি ওই আমি একটা লাস্ট যে জিনিসটা জিজ্ঞেস করবো তোমাদের টুম্পা যে রেটে হিট হয়েছে সিরিজের কিন্তু ভিউয়ারশিপ ওরকম হয়নি আর আমরা এই রেস্টিন এই সরি টাইম আপের ক্ষেত্রেও দেখলাম যে ফার্স্ট এপিসোডটা যত নাম্বার অফ ভিউজ পেয়েছে ধীরে ধীরে গ্র্যাজুয়ালি ভিউজটা কমেছে আমি জানি আমি ভুল কি না আমি আমি যখন দেখি হ্যাঁ আর আমি দেখলাম যেটা আমার মনে হয় যে তোমাদের টাইম আপের শেষের দিকটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো আর রেস্টিন প্রেম আমার রেস্টিন প্রেম ওয়ানের থেকে টুটা বেটার লেগেছে কিন্তু আমি দেখলাম ভিউজ তোমাদের সবচেয়ে কম এই সিরিজটারই আছে তো এবার তোমার কি মনে হচ্ছে যে একটা কোথাও দর্শকের এই কালচারটা তৈরি হয়েছে তুমি যে বললে মিউজিক ভিডিওর একটা কালচার আছে মানে যেরকমই মিউজিক ভিডিও তুমি বানাও ইরেসপেক্টিভ ওদের কোয়ালিটি একটা সার্টেন নাম্বার অফ ভিউয়ারশিপ কিন্তু সেটা জেনারেট করে দিচ্ছে দেবতন্ন নিজে মিউজিক ভিডিও অনেক করেছে কিন্তু এই যে সিরিজ দেখা বা শর্ট ফিল্ম দেখা বাংলার মধ্যে চেন্নাইতে কিন্তু হেভি কালচার আছে বুঝতে পারলে তো ওখানে শর্ট ফিল্ম হলে প্রচুর দেখে লোকে আমি নিজে চোখে দেখেছি আমার প্রচুর বন্ধু বান্ধব আছে কিন্তু এখানে কি ওই কালচারটা হচ্ছে না দর্শকের মধ্যে যে ইউটিউবে আমি এসে একটা গল্পের বালা সিরিজ যেখানে একটা গল্প চলছে মানে একটা স্কেচ ভিডিও ঠিক নয় মানে স্কেচ ভিডিও আর সিরিজে তুমি ডিফারেন্স জানো তো সেইটা কি একটা তৈরি হচ্ছে না এবং সেটা কেউই আর ধরো তোমরা তো তবু করছো তোমাদের একটা ব্র্যান্ড আছে সায়নদাকে সায়নদার একটা ফ্যান ফলোয়িং আছে ঠিক আছে কিরণ আসছে কিরণের একটা ফ্যান ফলোয়িং আছে বা ধরো বাঁকুড়া মিমস যখন করছে তখন তারা বা আমাদের অল্প স্বল্প কিছু লোকে চেনে বলে কিছু লোকে দেখছে কিন্তু ধরো আরও প্রচুর হচ্ছে কিন্তু সেগুলো কিছুই ভিউয়ারশিপ জেনারেট করতে পারছে না কিন্তু বানাবার সময় তো তাদেরও খরচা হচ্ছে তোমার কি মনে হচ্ছে কালচারটা তৈরি হচ্ছে না অডিয়েন্সের মধ্যে দেখার কালচারটা না কালচার তখনই তৈরি হবে যখন প্রচুর হবে মানে আমাদের একটা সিরিজ দেখার পর একটা মানুষকে আরও ছ মাস বা এক বছর ওয়েট করতে হচ্ছে হ্যাঁ তার মাঝখানে ওই রকম স্ট্যান্ডার্ডের কিছু খুব একটা সিরিজ আসছে না হ্যাঁ বা সিরিজ হচ্ছেই তো খুব কম তো একটা অডিয়েন্স যদি ওয়েট করে অতদিন ধরে হ্যাঁ একটা ইন্ডি সিরিজ দেখার জন্য বা আমাদের পরে ধরো আর একটা উড়ি বাবা লঞ্চ করলো সেটারও গ্যাপ থাকছে মানে কালচারটা কিন্তু তখন একটা তৈরি হয়েছিল মানে ধরো রেস্টিন ফ্রেম ওয়ান যখন আসলো তারপরে বিরোহী টু আসলো মানে লোকজন সরি বিরোহী সবাই একটা বাড়িয়ে দিল না 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 বিরোহী এসছে যে টাইম অফিস না না আমি বলছি যে রেস্টিন প্রেম ওয়ানের পরই ধরো বিরোহী ওয়ান আসছে তো তখন কিন্তু লোকজন ভাবছে ইউটিউবে এই ধরনের সিরিজ হচ্ছে আর একটা জিনিস আমার মনে হয় যে অডিয়েন্সকে দোষ দিয়ে লাভ নেই আমরা যে মিডিয়ামটাকে বেছে নিয়েছি মানে ধরো ওটা একটা অ্যালগোরিদামের কেস আছে কালকে যদি অরিত্র হচ্ছে যে তিন মাস ভিডিও না বানায় তিন মাস পরে কিন্তু প্রচুর মানে ওর ভিউয়ার্স কমে যাবে তো আমরা যে কন্টেন্টটা বানাচ্ছি সেটা একটা প্রিমিয়াম কন্টেন্ট মানে যেটা আমরা রেগুলার আমরা লোকজনকে সার্ভ করতে পারবো না তো সেইটা একটা বড় ফ্যাক্টর এবার তুমি বলছো গান যে যতজনের কাছে পৌঁছাচ্ছে সিরিজ কি তত লোকের কাছে পৌঁছাচ্ছে দেখো এই যেটা হচ্ছে একটা বাংলা ছবির গান যত লোক শোনে ইউটিউবে যে নাম্বার হিট করে মানে তত লোক কি হলে যায় যায় না কিন্তু মানে গান কিন্তু প্রচুর লোকের কাছে সহজে পৌঁছে যায় তার ধরো টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট কিছু কিছু ক্ষেত্রে সিক্সটি অব্দি আমরা পৌঁছাতে পারি মতো লালু ধরো দেড় মিলিয়ন হ্যাঁ দেড় কি দুই এরকম মানে টুম্পা একটা মানে ওটা কি বলবো মানে ওটা মানে ওই করোনার মতো ভাইরাল হচ্ছিল মানে করোনা যেরকম ভাবে ওইটাকে তো আমরা এক্সাম্পল হিসেবে সব কিছুতে ইউজ করতে পারি না কারণ ওটা আনএক্সপেক্টেড একটা জিনিস এবং হয়তো সারা কোনো একজন আর্টিস্টের জীবনে একবারই হয় ম্যাজিকের ম্যাজিকের মতন হয় তো সেটাকে কখনোই উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করা ঠিক না মানে কিন্তু আরেকটা আমার যেটা মনে হয় সেটা হচ্ছে প্রমোশন যেটা তোমায় বলছিলাম যে প্রমোশনটাকে না আমাদের আরও একটু থ্রি সিক্সটি ভাবতে হবে যে আমরা প্রমোশন করছি কি যে আমি
হ্যাঁ সে কিন্তু ইউটিউব দেখে সে হয়তো রান্নার ব্লগ দেখে বা অন্য কিছু ভিডিও দেখে তো তাকে ওই সিরিজে কনভার্ট করে না না আমি হ্যাঁ হ্যাঁ না না আমি বলছি মা কাকিমা ছাড়াও আমি মা কাকিমাও কেন দেখবে না আমি সেটাও বলছি মানে অ্যাকশন ছবি তো মা কাকিমা দেখতো আগে আমি বলছি যে কেন দেখবে দেখতো হ্যাঁ তো ওটা ওইভাবে ছোট করে লাভ নেই কারণ এবং অ্যাকশন হ্যাঁ 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 আরে ফ্যামিলি সেক্স ছাড়া কী করে এলো এটা কেউ পাচ্ছে মানে ফ্যামিলি হলো কী করে হ্যাঁ তো যাই হোক আমার তো ওই আমার অন্য টপিকে তো আমার মনে হয় যদি ধরো এই তোমার সাথে কোলাপ করার পাশাপাশি যদি ধরো না কোনো একটা পপুলার নিউজ চ্যানেল আমাদের এটাকে কভার করে তোমাদের ছবিটাকে কভার করে যেরকম আর পাঁচটা ছবিকে কভার করে যেহেতু আমাদের পিআর টিম নিয়ে ফলে ওটা হয় না বা একটা নিউজ আর্টিকেল বেরোলো বা আরও আমরা পাঁচটা হোর্ডিং দিতে পারলাম হ্যাঁ যে দুটো লোক রাস্তায় যেতে যেতেও দেখলে আচ্ছা একলব্য আসছে ইউটিউবে এই যে পাসিং ঢিন্ডোরার ক্ষেত্রে করেছিল যে আরও যদি আমরা প্রমোশনটাকে তাহলে কি অনেক অন্য অডিয়েন্স আমি বলছি যে ধরো একলব্য যে অডিয়েন্সটা বা যারা দেখবে মানে ধরো যারা ধরো তোমাকে চেনে না তোমার চ্যানেলের কিছু দেখে না তারা কিন্তু সিমিলার অন্য কাজ দেখে কিন্তু তারা জানেই না বাংলা এই কাজটা এরমভাবে একটা তারা ছোটো জায়গা থেকে ট্রাই করেছে বা আমাদের রেস্ট্রিম প্রেম টু এর যে একটা আমাদের নিজস্ব অডিয়েন্স বেস রয়েছে তার বাইরে এরকম প্রচুর অডিয়েন্স রয়েছে যারা রেস্ট্রিম প্রেম টু এর সিমিলার কন্টেন্ট ওরা কনজিউম করে অন্য ভাষায় অন্য মিডিয়ামে হ্যাঁ অন্যভাবে তো তাদেরকেও যদি কনভার্ট করা যায় এবার তাদেরকে কনভার্ট করার মতো দেখো আমাদের ছবি যারা দেখবে তারা তোমার ওখানে রিভিউ দেখতে যায় ফলে এটা একটা সার্কেলের মধ্যে আমরা রয়েছি বা তারাই উন্মেষের ভিডিও দেখে বা তারাই কিরণের ভিডিও দেখে এবার একটা লোক হয়তো তোমার শুধু ওটিটি ছবি দেখে ওটিটিতে দেখে বা সিনেমাই দেখে সে আর বই পড়ে তো তাকেও কনভার্ট করা যায় আমার মনে হয় তো সেক্ষেত্রে আমাদের প্রমোশনটাকেও আর একটু থ্রি সিক্সটি ভাবে ভাবতে হবে শুধু ওয়ান সেন্ট্রিক প্রমোশনেই আমরা হ্যামার করে যাচ্ছি তো এই আমাদের আলোচনা আজকে আমরা এখানে শেষ করছি আমাদের একলব্য খুব শীঘ্রই আসছে আর রেস্টিন প্রেম যেটা হচ্ছে একলব্য সবাই দেখুন রেস্টিন প্রেম টু তো এসেই গেছে ওটা আপনারা দেখে নিতে পারেন আর একলব্য দেখুন রিভিউ করবেন অরিত্রকে ঠিক আছে খিস্তি মেরে লাট আর হ্যাঁ অরিত্র রিভিউ করবেন তবে আমি বলবো যে এরকম আরও কাজ আসুক ইংলিশ স্পেসে ইউটিউব স্পেসে আর আমার সবচেয়ে ভালো লাগে হচ্ছে অরিত্র আর একটা সিরিজ ট্রাই করেন যেটা সিনেমা ট্রাই করেছে বা অ্যাকশন সিনেমা করেছে ফলে এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের যে আমরা কি সবাই সিরিজই বানাচ্ছিলাম বিভিন্ন গল্প গল্প বলছিলাম কিন্তু আমি আর অরিজিৎ অনেকদিন ধরে ডিসকাস করছিলাম আমাদের সিনেমা বানানো উচিত একটা ইউটিউব স্পেসে কারণ সবাই সিরিজটাকেই ফোকাস করছে ফিল্ম তো সেই জায়গা থেকে অরিত্র একটা নতুন জিনিস অফার করছে এবং তাও ফিল্ম বলতে ও ওরকম করেনি যে ইন্ডি ছবি মানে আমরা জানতাম বন্ধু বান্ধবরা দেখে হ্যাঁ যে ও একটা ওই ওই বললাম গরিবের বানানো কমার্শিয়াল সিনেমা মানে দেবদার ছবি জিদ্দার ছবি যেরকম আপনার ভরিয়ে দিয়েছিলেন হল ওকেও মানে ভরিয়ে দিন ভিউজে ভরিয়ে দিন ভিউজে ভরিয়ে দিন অবশ্যই রিপ টু দেখুন রিপ টু অনেক অনেক ভালো একটা সিরিজ হয়েছে রাইটিং এর দিক থেকে অনেক ভালো করেছেন অরিজিৎ দা এবং আমার মনে হয় যে যেটা তোমাদের ওই অ্যালিগেশন লাগতো যে তোমরা অডিয়েন্সকে কেটার করার জন্য কিছু ইয়ে করো আমার মনে হয় রিপ টুতে তো অনেক বেটার মানে মানে পুরো আর্টের সাথে অনেক মানে অনেক বেশি ট্রু ছিল আমার এটা মনে হয়েছে দেখে তো আমার খুব ভালো লেগেছে তো অবশ্যই দেখুন রিপ টু অনেক কম ভিউজ আছে যেটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হচ্ছিল আপনারা দেখুন এবং যতটা ভালোবাসে টুম্পাকে দিয়েছেন ততটা রিপ টুকেও দিন থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ